హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ ఇవర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రిగినామెంటరీ చాప్టర్ లో ఉండే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను చూడండి సో ఏమన్నారంటే వన్ రైట్ ట్రాయాంగిల్ లో ఏబిసి ఎస్పెషల్లీ ఏబిబిసి సిఏఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ అయితే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ సైన్ ఏ కాజ్ ఏస్ టాని అని అడిగారు సో ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ఎక్కడ ఉంటుందని ఏమి మెన్షన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ఏ బిసి అనే ఒక రైట్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను యాంగిల్ బి నైంటీ అనుకుంటున్నారు మీకు ఇమ్మీడియట్ గా డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు యాంగిల్ బి నైంటీ తీసుకుంటున్నారు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా అని కానీ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏసీ వాల్యూ సెవెంటీన్ అన్నారు కాబట్టి సో ఏసీకి ఆపోజిట్ గా ఉండేదే అంటే లాంగెస్ట్ సైడ్ కి ఆపోజిట్ గా ఉండేదే మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది కాబట్టి సో యాంగిల్ బి అనేది నైంటీ డిగ్రీస్ గా తీసుకొని ఏ బిసి ట్రాంగిల్ తీసుకున్నాను సో ఇట్ వాస్ గివెన్ ఏ బి ఈజ్ ఎయిట్ అన్నారు అలాగే బిసి ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అన్నారు సిఏ ఈజ్ సెవెంటీన్ అన్నారు ఇక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మనము రేషియోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళు అడుగుతున్నది సైన్ ఏ కాజ్ ఏ టానీ అన్నారు కాబట్టి ఏ దగ్గర నిలబడితే దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది బీసీ ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది సో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను అది ఫిఫ్టీన్ అయింది అలాగే అడ్జసెంట్ ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇది రాసుకున్నాను ఇక్కడ నెక్స్ట్ హై పాయింట్స్ సెవెంటీన్ అవుతుంది సో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను వాల్యూస్ కనపడుతున్నాయి సో సింపుల్ గా నేను రేషియోస్ తీసుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ మనం ఈ రేషియోస్ మైండ్ లో పెట్టుకున్న తర్వాతే మనం ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయాలని ఇంతకుముందు కూడా నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఈ రేషియోస్ ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి సైన్ టూ కాట్ వరకు సో సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హై పాయింట్స్ అవుతుంది ఏకి ఆపోజిట్ బిసి కాబట్టి క్లియర్ గా రాసుకుంటున్నాను బిసి బై ఏసి అని సో బిసి వాల్యూ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఏసి వాల్యూ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఉంది సో సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీన్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది అలాగే కాజ్ ఏ అడ్జస్టెంట్ బై హై పాయింట్స్ అంటే ఆసన్న జమ్ము బై కర్ణము అవుతుంది విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది మీరు మిగిలిన టాన్ ఏ తీసుకుంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ లేదా ఆసన్న భుజము బై ఎదుటి భుజము తీసుకుంటే సో మనకి ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ మీరు ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయకుండా జస్ట్ మీకు రేషియోస్ గుర్తు ఉంటే చాలు మీరు ఈ ప్రాబ్లం అటెంప్ట్ చేసేచ్చు సచ్ అ సింపుల్ ప్రాబ్లం టు బి ఫ్రాంక్ ఇది మనం రేషియోస్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనము యూజ్ చేసే ఒక చిన్న బేసిక్ లెవెల్ ప్రాబ్లం లాంటిది కాకపోతే దీని తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లం కొంచెం లెవెల్ గా ఉంది సో ఇది అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఏమిచ్చారంటే ట్రాంగిల్ పి క్యూఆర్ లో యాంగిల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అలాగే పిక్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్ అండ్ క్యూఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ అయితే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టాన్ క్యూ మైనస్ టాన్ ఆర్ అని అడిగారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లేట్ చేయకుండా ఒక ట్రాంగిల్ ఇమాజిన్ చేసుకుందాం ఇలా సో ఏం తీసుకుంటున్నాను యాంగిల్ పి నైంటీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాను పి క్యూ వచ్చేసి సెవెన్ అంటున్నారు పిఆర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ అంటున్నారు ఈ లెంత్ ఏంటో మనకి తెలీదు సపోజ్ దాన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం వాళ్ళు అడుగుతున్నది టాన్ క్యూ మైనస్ టాన్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి టాన్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ యాంగిల్ నుంచి కూడా టాన్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని సో మీరు ఏం చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అక్కడ తెలియకుండా ఉండే మిస్సింగ్ సైడ్ మనకి ఖచ్చితంగా తెలియాలి సో దాన్ని నేను ఎక్స్ అనుకొని ఇది రైట్ ట్రాంగిల్ కాబట్టి పైతాగ్రస్ అప్లై చేయొచ్చు అని ఇంతకుముందు నేను వీడియోలో ప్రస్తావించాను సో ఇక్కడ యాంగిల్ పి నైంటీ డిగ్రీస్ కనపడుతుంది కాబట్టి సో సింపుల్ గా క్యూఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ పిఆర్ స్క్వేర్ అని రాసుకుని వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి మిస్ అయిన సైడ్ లెంత్ వచ్చింది సో ఆ లెంత్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను క్లియర్ గా సో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సెవెన్ అది ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతున్న ట్యాన్ కి ఏమవుతుంది మనకి సో క్యూ కి ఆపోజిట్ సైడ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అడ్జస్టెంట్ సైడ్ సెవెన్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ క్లియర్ గా రాసుకుంటున్నాను ట్యాన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అలాగే టాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ అవుతుంది బట్ ఆర్ కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఈ కింద ఉండే సెవెన్ అవు
ఇవర్ లెక్కలు మాస్టారు